নমস্কার নিউজ লাইভ ব্রডকাস্টে আপনাদের সকলকে স্বাগত আমি জব্বর আলী আমার সহপ্রতিনিধি সহ সঞ্চালিকা শ্রেয়সীর সাথে এবং অবশ্যই ব্যাসক্রিনে যারা নিরলস প্রচেষ্টা করে আপনাদের কাছে এই লাইভ সম্প্রচারগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেন দৃপ্ত গোবিন্দ এবং সমিকের সঙ্গে সরাসরি নিউজ টু ইন্ডিয়ার স্টুডিও থেকে সেই কথাটা দিয়ে শুরু করতে চাই The word impossible is written in the dictionary of fools. Or that, or some book of the fact that he likes a more clear of it. And he got that he was so busy in the reply to correction. Did go on the other side. Even consistency falling. That's the other major opposite. That's in Islam for it. God books will not tell it. So on that. No, sir. I don't grab on chat it. আর শহরের যে সংযোগস্থল সেখানে তার বাড়ি ইসলামপুরের অজিতবাস কলোনিতে যদিও তার বড় হয়ে ওঠাটা গোয়ালপুকুর ব্লকের ধরমপুর এলাকায় খুব একটা নয় সামান্য সময় সামান্য সময় ছোটবেলা ছোটবেলা একদম ছোট পুত্রী টু থ্রি অব্দি অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষাটা সেখানে শেষ করেই কর্মস্থলে বাবা যখন ইসলামপুরে আসেন কর্মজীবন নিয়ে সেখানে ইসলামপুরে তার বড় হওয়া আর সব থেকে বড় কথা যে বিষয়টা আমরা বলবো এক্সক্লুসিভ বলছি ইন্টারভিউ থেকে এই কারণেই বাঙালি জাতি অন্তত পক্ষে একটা চাকরি হয়ে যাওয়ার পরেই যেটা ভাবে সব পেয়ে গেল আর কিছু প্রয়োজন নেই তাই তো সেই কি বলবে একটা চাকরি জুটে গেল না অথবা একটা বিজনেস এস্টাবলিশমেন্ট হওয়ার পরেই তার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির জন্য ভাবনাটাও অনেকটা স্থিমিত হয়ে যায় কিন্তু সুমন আমাদের ঘরের ছেলে অনেকটা ব্যতিক্রম কারণ সে নিজে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি লোভনীয় চাকরি করেছে চাকরি করতে করতে পড়াশোনা করেছে এখনো পড়াশোনা করছে যেটা তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে স্টিল ইজ হি ইজ ইন স্টাডিজ কিন্তু তার মাঝেও যে সমস্ত প্রকারের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় না সে বাজিগার আজকে আমাদের মাঝে বাজিগার প্রথমত তোমাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছে এই লাইভ শোতে একটা টক শোর মতোই আমরা তোমার সঙ্গে তোমার কিছু অভিজ্ঞতা সকলের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই যাদের জন্য তুমি ইন্সপিরেশন হবে নিঃসন্দেহ অবশ্যই আমার সঞ্চালিকা আছেন যিনি তিনিও স্টাডিজে এবং নিজে কর্মরতা পাশাপাশি বিহাইন্ড দ্য স্ক্রিন অনেকে আছে যারা স্টুডিওতে আছেন স্টুডিওর বাইরে আছেন তাদের জন্য একটা ইন্সপিরেশন সুমন দাস কারণ যে বিষয়টা যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম চাকরি পেলে চাকরিটা এবার পেয়ে গেছে বন্ধু এই একটা ভাবনা চিন্তা থাকে আর সেই চাকরিটা পেয়ে যাওয়ার পরে অনেক কনস্টেন্টসও থাকে আমরা দেখি জীবনে যে চাকরি তাকে সামলানো ঘর সংসার পরিবার সামলানো বাবা মাকে দেখা এবং সামাজিকতা করা সবকিছু মিলিয়ে মিলে মিশে সময়ের শর্টেজ হয়ে যায় কিন্তু তার মধ্যেও দীর্ঘ কয়েকটা বছর লেগে থাকা জেদ অটল বলবেন হম মানে এটা ম্যান টু ম্যান ডিপেন্ড করে অ্যাকচুয়ালি নিজেকেই ভাবতে হবে যে আমি এই অবধি পৌঁছেছি সো ক্যান আই স্টপ ওর আমি আরো চলতে পারবো ভেরি গুড নিজেকেই ডিসাইড করতে হবে যদি ইচ্ছে থাকে লক্ষ্যে অবিচল থাকা যায় ডেফিনেটলি তার ওই উৎসাহটা এতটা নিজেকেই ড্র করতে হবে নিজের থেকে নিজেই নিজের ইন্সপিরেশন যে আমাকে আরও এগিয়ে যেতে হবে তো আমার ক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে হ্যাঁ ফেলিওর এসছে বারবার পড়েছি উঠে দাঁড়িয়েছি ঠিক তার জন্য আজকে এখানে ঠিক আমার মনে পড়ে যায় জ্যাক অ্যাঞ্জেলের সেই কবিতাটা বারবার সুমনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে শ্রেয়সী ডাব্লিউ বিসি এস নিঃসন্দেহে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একদম ঈর্ষণীয় চাকরিগুলো যেখানে হয় সেগুলো ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস এক্সামিনেশন চারটে ক্যাটাগরিতে হয় সুমনবাবু লক্ষ্যটা ছিল এ কিন্তু নিজে তার যে ফিজিক রয়েছে তার যে ফিটনেস রয়েছে সেই জন্য গ্রুপ বিতে তিনি অপ্ট করেছিলেন এবং সেটাতে তিনি সফল হয়েছেন তো আমরা সুমনবাবু যে বিষয়টা আপনার কাছে জানতে চাইব আমাদের ইসলামপুরের মতো অজ শহরই বলবো সেই শহর থেকে অনেকেই ডাব্লিউ বিসি এস হয়েছেন আমরা অনেকের নাম জানি অনেকে হয়তো প্রচার মাধ্যম ঠিক যে মুহূর্তে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটা এখন অনেক বেশি অগ্রণী সেটার কারণে অনেকে জানতে পারেনি আমরা কামাল পাশা চৌধুরীর নাম শুনেছি ইসলামপুরের প্রথম ডাব্লিউ বিসি এস চৌধুরী পরিবার থেকে আমরা শুনেছি এবং জানিও সন্দীপ দত্ত ইসলামপুরের ডাব্লিউ বিসি এস যিনি এখন জেলা শাসক রূপে কর্মরত তো অবশ্যই তারা ইন্সপিরেশন কিন্তু এই ইন্সপিরেশন গুলো লোকের কাছে পৌঁছানোর জন্য যে প্ল্যাটফর্মটা সেই সময়কালে দরকার ছিল সেটা সেটা হয়ে ওঠেনি একদম খোলামেলা আলোচনা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি আর প্রাইম চ্যানেল প্রাইম প্রাইম মিডিয়া হয়তো ইসলামপুরের ছোট্টখাটো এই যে স্কুলিং গুলো সেগুলোকে হয়তো দেখতেই পাইনি 
এটা বড় বিষয় সবথেকে বড় কথা হচ্ছে আমরা খুব কৃতজ্ঞ যে তুমি তোমার মূল্যবান সময়টা দিয়ে ছো আজকে আমাদের স্টুডিওতে সেরসি আমরা একটু জেনে নেওয়ার চেষ্টা করি সুমন কবে থেকে শুরু করলো প্রথমে একদম একদম শুরুটা থেকে শুরু করি কেমন পড়াশোনাটা থেকে শুরু করি সবথেকে ভালো ওকে আমার স্কুলিং হচ্ছে আমি ছোট থেকেই বাংলা মাধ্যমের স্টুডেন্ট হয়েছি বেশ আমি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছি আমাদের স্টেট ফার্ম কলোনি যেটা এফপি স্কুল রয়েছে সেখানে আমি প্রাথমিক আমি গোয়ালপুকুরে যেটা করেছিলাম ধরমপুর এলাকাতে সেটা একদমই ছোট মানে প্রাক প্রাইমারি বলা চলে হ্যাঁ হ্যাঁ লাইক নার্সারি কেজি ওই ওই ব্যাপারে এক দু বছর তিন বছর তারপর আমি মামাবাড়ি থেকেই এই আমি মামাবাড়িতে চলে এসেছিলাম আচ্ছা তো পড়াশোনা থাকি দেই হ্যাঁ পড়াশোনা থাকি দেই তো আমি ওই এপি স্কুলে পড়েছিলাম ছোটটা দেন তারপর ফার্মকুলনি স্কুলে ভর্তি হলাম পাশাপাশি দুটো স্কুল পাশাপাশি দুটো স্কুল ফার্মকুলনি স্কুলে অ্যাডমিশন নিলাম 2006 আমার মাধ্যমিক হয় আচ্ছা আমি স্কুল টপার হই ওয়া তারপর আমি স্কুলিং সেটা আমাদের কাছে অনেকের কাছে আজকে বলতে হয় তো জানা ছিল সেটা ডিসক্লোজ হল তো আর দেন নেক্সট আমি ইসলামপুর হাই স্কুলে আসি এই চেষ্টার জন্য তো ওটা কমপ্লিট হওয়ার পর স্ট্রিম কি ছিল হাই স্কুলে আমার সাইন্স স্ট্রিম ছিল সাইন্স স্ট্রিম ছিল तत्कालीन समय इसलमपुर कलेजे खाटनी 2014 डाक पाई then again in 15 abar same case mami ete call peyechi abar ete ha abar ete b te paini to shebaro chitke jai karon mane byapar ta hocche a b te call pawa mane marks ta beshi thak abar shudhu ete call pawa mane tader marks ta ektu marginal kom ache kom ache to abar chitke jai then 15 15 hoye gelo 16 te ami c te call pai c group e acha তো এটা ষোলো ছিল তারপর তিনবারের ব্যর্থতা এলো তারপর খানিক ভেঙে পড়েছিলাম তার মাঝখানে একটা ফিজিক্যাল হাতও ভেঙেছিল তো দেন তারপর আর কন্টিনিউ করা হয়নি মানে পরীক্ষা দিয়েছিলাম বন্ধ করিনি তারপর একটা সময় ভালোই ফ্রাস্ট্রেশন আসছিল বাট টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিটা যখন অ্যাপ্লাই করি আমার আজও মনে আছে ভাবছিলাম একদম লাস্ট ডেটে আগে আমরা তোমাকে একটু থামাবো সেটা হচ্ছে এই চাকরি পাওয়ার রহস্যটা যে ডিপার্টমেন্টে তুমি বর্তমানে আছো ইন্ডিয়া পোস্টে ইন্ডিয়া পোস্টে আছি ইন্ডিয়ান পোস্টে হ্যাঁ তো টু থাউজেন্ড ফোরটিনেই আমি শিলিগুড়ি একটা কোচিং সেন্টারে শুরু করেছিলাম পড়াশোনা বিসিএস এর আচ্ছা 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 তো সেখানে বেশি দিন কন্টিনিউ করা যায়নি বিকজ আমার ওই বছরই আবার অগাস্ট মাস নাগাদ ইন্ডিয়া পোস্টে জব হয়ে গিয়েছে আচ্ছা আচ্ছা তো যার ফলে ওটা বেশি দিন কন্টিনিউ করা হয়নি তাহলে চোদ্দ থেকে তুমি মোটামুটি জবে হ্যাঁ চোদ্দ থেকে আমি জবে ঠিক তারপর থেকে আমি জব পাশাপাশি পড়াশোনা পরীক্ষা দেওয়া এগুলো চলছিল আর মাস্টার্স তো বললাম আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম তো এগুলো চলছিল ঠিক দেন এই টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি তারপর মাঝখানে ফেলিওস তো এসছে তো বললাম বিসিএস এর পাশাপাশি যারা সাধারণত ডাব্লিউ বিসিএস এর প্রিপারেশন করে দেখা যায় फेल कर फरेस्ट बेंगल पुलिस 
তো ওটাও শেষ অবধি হয়নি ওগুলো কোনো কিছুই হয়নি সো একটা বিগ ব্যর্থতা একটা ছিল ফেলিওর পর ফেলিওর আসছে যদিও জব চলছে ঠিক কিন্তু যে টার্গেট নিয়ে ফেলিওর পর ফেলিওর চলছে তো টু থাউজেন্ড টোয়েন্টির লাস্ট ডেটে কি আমি বিসিএস এর অ্যাপ্লাইটা করেছিলাম চলছিল কি আর দেবো না ভালো লাগছে না ফ্রেড আপ ঠিক তো ব্যর্থতা চলে এসেছিল এতবার আর মানে নিজেকে বুঝে উঠতে পারছিলাম না আমি ভেবেই নিয়েছিলাম একরকম হবে না হয়তো আর কতবার ঠিক ঠিক সেই মুহূর্তে গিয়ে না লাস্ট ডেটে ভাবলাম অ্যাপ্লাইটা করি আমার কাছে এনাফ টাইম থাকবে আমি সেটা ডিসাইড করতে পারবো কি আমি দেবো কি দেবো না পরে পরীক্ষাটা না দিলাম বাট অ্যাপ্লাইটা করি ডিপার্টমেন্টে সময় পাওয়া গিয়েছিল কারণ কঠোর লকডাউন ছিল তো সে সময় আমি আমার অপশনাল পেপার গুলো খুব ভালো মতো তৈরি করেছি মানে বিষয় হচ্ছে আমরা দেখেছি যে গোটা পৃথিবী যখন হচ্ছে কোভিডে ত্রাহিমাম ত্রাহিমাম করছে কম্পিটিভ এক্সামিনেশনের জন্য বা যারা চাকরিতে থেকে কম্পিটিভ এক্সামিনেশন করছে তাদের ক্ষেত্রে বোন ছিল তোমার ক্ষেত্রে ওকে তাই এই যে একটা লিজার পাওয়া ঘরের মধ্যে বন্দি থাকা এবং কনসেনট্রেটেড হয়ে যাওয়া স্টাডিস এর মধ্যে মানে সত্যি কথা বলতে গেলে যে আমার ক্ষেত্রে যেহেতু আমি সেন্ট্রালে জব করছি তো সেই সুযোগটা সম্পূর্ণ পাওয়া যায়নি মানে আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে কি মানে ছিল কঠোর লকডাউন বাট তার মাঝে মাঝে দুদিন একদিন গিয়ে করতে হতো ইভেন ওই ফার্স্ট টোয়েন্টি ওয়ান ডেজটাই একটু ছাড় পেয়েছিলাম তারপর থেকে অফিস যেতে হতো আমাদের যেতে হতো প্রথম বললাম তাহলে অনেকগুলো ব্যাপার প্রিলিমে তো ডিসকোয়ালিফাই করার কোন ব্যাপার নেই কারণ টার্গেটটাই ছিল কারণ যিনি বারবার মেন্স কমপ্লিট করছেন ইন্টারভিউতে গিয়ে থেমে যাচ্ছেন ফ্রাস্ট্রেশন চলে আসছে ফেড আপ হয়ে যাচ্ছে যেটা আমরা জানতে চাইবো বিসিএস পরীক্ষায় সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নেটিংটা হয় প্রিলিমে তার জন্য কিভাবে প্রিপারেশন নেওয়া হয়েছে একদম আমরা শুরুটাই যদি ধরি যেহেতু একবারও তুমি ফেল ফেল করোনি ফেলিয়র হওনি সেইভাবেই অনেকেই যারা আছেন অ্যাক্সপিরিয়েন্স তারা এখনো পর্যন্ত সিলেবাস থেকে গ্রাফস করা এবং কিভাবে পড়াশোনা করা কোন কোন সাবজেক্ট গুলো মূলত পড়া কোন ক্লাসের বিষয়গুলোকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া এটা কিন্তু এখনো অনেকে ধাতস্থ করতে পারে না ফেলিয়রের পেছনে এটা একটা বড় কারণ বড় রিজন এটা এটা একটু তোমার মুখ থেকে আমরা জানতে চাই কারণ ওয়ান হুইজ আমরা যদি বুঝি তাহলে ইকোনমিক্স কনস্টিটিউশন হিস্ট্রি অ্যান্ড জিওগ্রাফি এই চারটা মেইন পিলার তো এই চারটে নড়বড়ে হলে চলবে না পুরো এক্সামটাই দাঁড়িয়েছে এই চারটা স্তম্ভের এই চারটা স্তম্ভকে ভীষণ ভাবে মজবুত হতে হবে বাকি অন্যান্য যেগুলো আছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স হ্যাঁ যেগুলো আছে আদার সাবজেক্ট সায়েন্স ম্যাথ রিজনিং এগুলো সবাই কম বেশি পারে এই চারটে পিলার এতটাই মজবুত হওয়া দরকার যে এই এইগুলো নিয়েই অলমোস্ট ওয়ান হান্ড্রেড মার্কস যদি কেউ তুলে নিতে পারে সেক্ষেত্রে তার আটকায় না আটকায় না হুম একটা বিষয় বারবার আমরা দেখেছি নিজেও যে স্টেটে আমরা বাস করি সেই স্টেটের সেখানে সে বিষয়গুলি আবার খুঁটিয়ে পড়া যেগুলো আমাদের লুফস থেকে যায় ছাত্র জীবনে সেগুলোর উপরে গুরুত্ব দিতে হয় কি বলবে একদমই তাই একচুয়ালি এই পরীক্ষা গুলো তো মেন বেসিক সিলেবাস যদি দেখা যায় ওই আমাদের নাইন টেন ম্যাক্সিমাম ইলেভেন টুয়েলভ এইটাই বেসিক ইলেভেন টুয়েলভেরও খুব একটা বেশি পাঠ নয় মাধ্যমিকটাই মেন সেগুলোকেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া উচিত এবং কিছু রেফারেন্স বুক ওগুলো হয়ে গেলে সাথে রাখা উচিত আচ্ছা সেটাই আমরা কিছু রেফারেন্স বুকের কথাও আমরা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করবো সেটা সে হচ্ছে জিজ্ঞেস করলে ভালো হয় আমি অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছি এটা মনে এটা কোয়েশ্চেন ছিল যে মানে অনেকে যারা চাকরির সাথে যুক্ত আছে কিন্তু তারাও যে একটা সেট রয়েছে যে না আমরাও একটা ভালো ভাবে চাকরি পাবো এই যে চাকরিটা যে পাবো 
তাদের অনেক সময় কিন্তু ফেলিয়র চলে আসে এবার যেহেতু ওই ফেলিয়র আসার পরেও যে উঠে দাঁড়িয়ে যে আবার সেখানে নিয়ে আবার যে মনোবলটা বাড়ানো এটা কিভাবে কারণ অনেকেই তো আছে যারা হচ্ছে পরীক্ষা দিচ্ছে কিন্তু পাচ্ছে না ঠিক অনেকে হচ্ছে যারা প্রিলিমসে পাচ্ছে না হয়তো অনেকটা ম্যাটার করে না যে মনোবলটা ভেঙে যাচ্ছে বারবার কিভাবে উঠে দাঁড়াতে হবে কিভাবে চললে পরে সেই মনোবলটা যাতে আবার ক্র্যাক করা যায় ফার্স্ট অফ অল প্রত্যেককে নিজেকে খুঁজে নিতে হবে নিজের লু ফুলসগুলো কেন আমি বাস করতে পারছি না কোথায় সমস্যা হচ্ছে তো তাদের ওই জায়গাগুলো ধরতে হবে যে আইদার আমার ইকোনমিক্সটা দুর্বল ওর আমার কনস্টিটিউশনটা দুর্বল কোন জায়গাটা আমার স্কোরিংটা আটকে যাচ্ছে এই জায়গাটা ধরতে হবে যদি এই জায়গাটা কেউ ভালো মতো রপ্ত করতে পারে তার আটকানো খুব একটা প্রশ্ন থাকে না এই মানে বিষয় ভিত্তিক পড়াশোনা প্রচুর বিষয় আছে প্রচুর সাবজেক্ট আছে প্রচুর সিলেবাস তো হিউজ একটা কিন্তু এই সিলেবাসের মধ্যে কতটুকু পড়তে হবে আর কতটুকু পড়তে হবে না ছেড়ে দিতে হবে সেই জিনিসটা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার তবে এই ব্যাপারগুলো ঘটবে না আর কিছু কিছু স্টুডেন্টদের আমি দেখি অনেকেই আছে আমার দেখা তারা দু একবার দিয়ে ফেলিওর হয়েছে তারপরে এই হাল ছেড়ে দিয়েছে বাট এই মানে যখন দু তিনবারের ব্যর্থতার পর হাল ছেড়ে দিচ্ছে আমি জানি ফ্রাস্ট্রেশন আসে আমার সঙ্গে হয়েছে এই হাল ছেড়ে দিলে তো চলবে না অবভিয়াসলি খুঁজে বের করতে হবে কেন হচ্ছে না যেমন আমার কিছু বছর পর দু হাজার কুড়িটা যখন আমি দেবো তখন আমি কিছুদিন পড়িনি আমি জাস্ট মোটামুটি একটা ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করলাম যে কেন হচ্ছে না কোন জায়গাটায় লু ফলস কোথায় সর্বোচ্চ স্কোরটা করা যেতে পারে যে মেন্সে এবার মেন্সের ক্ষেত্রে আমরা সবাই জানি অপশনাল সো আমি ডিসাইড করলাম যে অপশনালটাতে সর্বোচ্চ আমি যেখানে পারদর্শী সেটাই আমি বারবার পড়ব ঠিক আমি দেখছি যে আমি শত চেষ্টা করলেও ম্যাথে দুশোর মধ্যে ম্যাথ রিজনিংয়ে আমি দুশোর মধ্যে কোনো দিনই একশো ষাট পাবো না সময় হয়ে উঠছে না তাহলে আমি সারা দিন যতই ম্যাথ ঘষে মেজে যাই না কেন যেটা উঠবে না সায়েন্স টেকনোলজিতে আমার দুশোর মধ্যে হার্ডলি একশো ওঠে না এইটটি নাইনটি এরকম ওঠে তাহলে ওই পেপারগুলোতে আমি কেন অত সময় দেবো তার বিনিময়ে সময়টা যদি আমি কনস্টিটিউশনে দিই সেখানে স্কোরিং মার্কস উঠছে আর কনস্টিটিউশনে তো বাইরে থেকে আর কিছু নেই হ্যাঁ অপশনাল পেপার সেখানেও সিলেবাস একটা ধরা আমি যদি সেটা বারবার ঘষে মেজে নেই যে এই অপশনাল আউট অফ ফোর হান্ড্রেড আমি টু সিক্সটি প্লাস মার্কস তুলবো তাহলে এবি গ্রুপ সম্ভব যে হারে যেহেতু যে টিপস গুলো যেগুলো যারা হচ্ছে নিউ কমার্স বা যারা দেবে তাদের জন্য একটা একটা হয় না স্ট্রেট ফরওয়ার্ড টিপস যে এগুলো এগুলো করলে পরে তাদেরকে সেই ফার্স্টে তারা প্রিলিমসটা কোয়ালিফাই করতে পারে তো কি সেটার জন্য কি বলবো সেটার জন্য কি বলবো মানে আমি যদি প্রিলিমসের ব্যাপারে বলতে চাই তাহলে আমি কয়েকটা জিনিস বলবো অবশ্যই ম্যাথ রিজনিংটা টোয়েন্টি ফাইভ মার্কস আসে ওখানে ওখানে ইজিলি টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থ্রি স্কোর করা যায় তো ওই ব্যাপারটা ঠিক থাকা দরকার এবং খুব টাফ ম্যাথ রিজনিং আসে না প্রিলিমসে সকলেই জানে খুব ইজি লেভেলের আসে দেন ইংলিশ ইংলিশে টোয়েন্টি ফাইভ ফাইভ মার্কস থাকে অ্যালোট করা সকলেই জানে সেখানে খুব ইজিলি ফিফটিন থেকে টোয়েন্টি মার্কস মানে চলে আসে এবং খুব টাফ ইংলিশ যে থাকে সেরকম টাও নয় এ দুটো গেল কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউশন প্লাস ইকোনমিক্স মিলে টোয়েন্টি ফাইভ থাকে সেই জায়গাটা মেক আপ দেওয়া সম্ভব ইভেন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ফিলিমসে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ওয়েটেজটা খুব ভালো কোনো বছর দেখা গিয়েছে টোয়েন্টি এইট টোয়েন্টি সেভেন এই লেভেলের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আসছে আবার কোনো বছর সেটা বাইশটা তেইশটাও আসছে তো এই কয়েকটা জায়গা আছে যে হিস্ট্রি হিস্ট্রি তো অলমোস্ট ফিফটি মার্কসের আসে হিস্ট্রি তো দুর্বল হলে চলবেই না ফিলিংসে ফিলিংসে হিস্ট্রি জিওগ্রাফি কনস্টিটিউশন ইকোনমিক্স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আর ম্যাথ রিজনিং এই কথা ঠিক থাকলে সে ফিলিংস ক্যাক করবে বেশ টিপসগুলো শুনলেন আরেকটা বিষয় হচ্ছে ফিলিংস অ্যাট আ নেটিং নিঃসন্দেহে হাজারো লাটো পরিকার্থী আসেন এবং তার মধ্যে যারা সিরিয়াস নন নন সিরিয়াস যে কথাটা সুমনবাবুর কথায় দে আর বিং সেপারেটেড ফ্রম দ্য সিরিয়াস ওয়ান এবং তারপরে যারা সিরিয়াস তাদের মধ্যে অনেক কম্পিটিশনের পরিধি থাকে সেটা হচ্ছে মেন্স পরীক্ষায় মেন্স পরীক্ষায় আমরা সুমনবাবুর সঙ্গে প্রথমে যেটা জানতে চেষ্টা করব আমি যেহেতু একটা সফল ক্যান্ডিডেট সাবজেক্ট কম্বিনেশন কম্পালসারি সাবজেক্টস আছে অপশনাল কে নিয়েছিলেন আপনি আমার অপশনাল ছিল অ্যান্থ্রোপোলজি অ্যান্থ্রোপোলজি সে খুব কঠিন একটা নাম এবং আমরা যে বিষয়টা বললাম সুমনবাবুর কাছ থেকে একটু কথায় কথায় শুনতে চাইছিলাম বা আমরা বুঝেও গেলাম অ্যান্থ্রোপোলজি নিঃসন্দেহে স্কোরিং সাবজেক্ট সেজন্য উনি চুজ করেছিলেন কিন্তু এই যে বিষয়টা যে বিষয়টাকে আমরা মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক গ্রাজুয়েশনে আপনি নিশ্চয়ই পড়েননি কিন্তু অপশনাল বিষয় হিসাবে নেওয়া যায় আছে সেটাকে আপনি নিয়েছেন এবং সেখানে স্কোরও করেছেন ভালো নিঃসন্দেহে এই র্যাঙ্কিং এ
রাজ্য সরকার দ্বারা পেয়েছে যারা তো ব্যাপার হচ্ছে অ্যানথ্রোপোলজিটা কেন ওয়াই নট দ্যাট সাবজেক্ট হুইচ ইউ স্টাডি ইন মাধ্যমিক হায়ার সেকেন্ডারি অ্যাজ ওয়েল এজ ইন গ্র্যাজুয়েশন যেটা আপনি বললেন ইংলিশ ইন এটা আমি অনেকেই জানতে চাই এবং আপনার কাছে আপনি জানতে চাইবো অ্যাকচুয়ালি অ্যানথ্রোপোলজি সাবজেক্টটা নতুন সাবজেক্ট ইজ এন ইট ইজ এ নিউ সাবজেক্ট আমাদের ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো স্টার্ট হয়েছিল খুব লেটলি নাইনটিনে খুব লেটলি শুরু হয়েছে এটা একটা অন্যান্য সাবজেক্টের অন্যান্য ডিসিপ্লিনের তুলনায় খুব নতুন তো এই কারণে গভর্নমেন্ট থেকে পিএসসির যে কোনো স্টেট পিএসসির যে কোনো এক্সামে বা ইউপিএসসির যে কোনো এক্সামে অ্যান্থ্রোপোলজি সাবজেক্টটাকে এটা অ্যাকচুয়ালি প্রমোট করা যে এই সাবজেক্টটা একটা হিউজ ওয়াইড এরিয়া আছে স্টুডেন্ট এটাকে এক্সপ্লোর করুক এই প্রমোশনের জন্য দিকে যাইনি আমি এবং পড়তেও আমার ভালোই লাগে যে বিষয়টা বলবো একজন নতুন একটা সাবজেক্ট শুনলেন এবং আমরা যতজনের সাকসেস স্টোরি শুনেছি তাদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু একদম বর্তমান কি পরিস্থিতি মানে দু হাজার চোদ্দ সালের আগে অব্দিও এ বি এর জন্য দুটো অপশনাল পেপার আর সিডি এর জন্য সিডি এর জন্য সিঙ্গেল অপশনাল পেপার ছিল এবং ওয়েটেজটা কম ছিল এক্ষেত্রেও তাই যার ফলে সমস্ত স্টেট পিএসি রা ওটাকে ফলো করেছে এবং তারাও ওই দুটো অপশনাল পেপার আর রাখছে না একটাই রাখে এবং সিডি এর জন্য কোন অপশনাল পেপারই নেই এ বি এর জন্য শুধু অপশনাল রেখেছে আপনার জন্য বা এরকম আরো অনেক যারা गुरुपूर्ण পরীক্ষা বসে চাকরি গুলোর কথা বলছি আমরা ইউপিএসসি ক্ষেত্রেও দেখেছি এবং আপনার যে স্টাফ সিলেকশন কমিশন সেক্ষেত্রে কিছু স্পেসিফিক বই কিন্তু ফলো করতে হয় রেফারেন্স বুক গুলো তো কম্পালসারি পার্ট এর জন্য কি কি বই আপনি ফলো করতেন আমাদের শ্রোতাদের যদি দেখতে যান বেঙ্গলি ফার্স্ট আর ইংলিশ সেকেন্ড পেপার যেটা ফার্স্ট পেপার আর সেকেন্ড পেপার এই দুটোর জন্য আমি মেনলি রেফারেন্স বুকের উপর খুব একটা ভরসা করিনি অ্যাকচুয়ালি এই দুটোতে যা সিলেবাসটা আছে এটার তা পুরোটাই মানে আমাদের এডিটোরিয়াল বেস আমাদেরকে লেটার রাইটিং আসে সেখানে এডিটোরিয়াল লেটার এডিটোরিয়াল রিপোর্ট 
বঙ্গানু বা ট্রান্সলেশন এই সমস্ত আসে ওখানে কোনো ব্যাকরণ বা গ্রামাটিক্যাল কোনো ব্যাপার ব্যাপার নেই ওখানে পুরোপুরি নিজের রিটেনের উপর অবশ্যই দক্ষতার উপর যাচাই করা ক্যাপাসিটিটা গাইড করা যায় তো সেই কারণে ওই পেপারগুলোতে আমি এডিটোরিয়াল গুলো ফলো করতাম বাংলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাংলা নিউজ পেপার যেগুলো পোস্ট এডিটোরিয়াল আসে ইংলিশের ক্ষেত্রেও তাই তো সেগুলো ফলো করতাম এছাড়া একটা রেফারেন্স বুক রাখা যেতেই পারি আরিয়ান্তের কোন একটা রেফারেন্স বুক রেখে দিয়েছিলাম আমি তো ওটা থেকে ফরম্যাটটা দেখে নিতাম ইভেন আমাদের ইংলিশের জন্য পিকে দে সরকার সরকার এগুলো ভালো 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 ফরম্যাটটা রেডি রাখতে হবে যে বাকি তো নিজেকেই লিখতে হবে ওখানে তো কমনের কোনো ব্যাপার নেই পোস্ট এডিটোরিয়াল যে যত করবে তার নলেজ গেন হবে অবশ্যই সে ওই যে কোনো টপিকেই কিছু না কিছু লিখে আসবে গ্রামারের ক্ষেত্রে যে পার্টটা থাকে আমরা অনেকক্ষণ কথা বললাম আমরা যে বিষয়টা আপনাদের আরেকবার অবগত করার চেষ্টা করব পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় স্টাডি হচ্ছে সেলফ স্টাডিজ কিন্তু সেই সেলফ স্টাডিজ এর পাশাপাশি কোভিড বা তৎপরবর্তী সিচুয়েশনে আমরা দেখেছি ডিজিটাল স্টাডিজ বা বলা চলে যে সোশ্যাল মিডিয়ার স্টাডিজ গুলো অনেকটা বিষয় মানুষকে সহায়ক করে আমরা সুবন্ধবাবুর কাছে জানতে চাইবো ইউ আর ডেফিনেটলি সেলফ টট পার্সন অ্যান্ড সেলফ সলভ পার্সন টু সাম এক্সটেন্ট ইতিহাস যা বলে আপনার এই সাফল্যের ইতিহাসটা তো সেক্ষেত্রে এই যে বর্তমানে বহুজনকে বহু ইন্টারভিউতে বলতে শুনেছি ইউটিউব দেখো বা ইউটিউবের এই টপিক গুলো দেখো বা বিভিন্ন সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ কিছু আছে যেগুলোকে এই ধরনের অ্যাসপিরেন্সরা যুক্ত হয় হ্যাঁ বিভিন্ন আপনার হচ্ছে কম্পিটিভ সেন্টার্স আছে যদিও একদম দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যক্রমে আপনার ক্ষেত্রে সেটা আর কন্টিনিউ করা হয়নি আপনি একটা কোচিং সেন্টারে ভর্তি হলেন তারপর হচ্ছে খুব বেশি দিন কন্টিনিউ করতে পারো নেই সেটা চাকরির জন্য কিন্তু এই যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে রাখার একটা অগ্রণী ভূমিকা থাকে অনেক সময় যদি নেগেটিভ অ্যাসপেক্টস রয়েছে আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করছি না গতকালে সিনিয়র সেটা ইন্টারভিউতে সেটা করেছে কিন্তু পজিটিভ অ্যাসপেক্টসও কিছু থাকে যে আমি আমার লিজার টাইমে হয়তো অন্যদিকে টাইমটা এনগাজ করছি একটা ভিডিও গেম খেলছি অথবা একটা হচ্ছে মুভি দেখছি বা কোনো একটা সোশ্যাল সাইটে গিয়ে আমি হচ্ছে কিছু লিখছি কিছু কমেন্টস করছি সেই টাইমটা অ্যাসপিরেন্টদের জন্য আপনাদের মতো তোমাদের মতো সফল লোকেদের ক্ষেত্রে আলাদা মাইনে রাখে সেখানে অন্যরকম ভাবে ইউজ করেন তারা হ্যাঁ ডেফিনেটলি মানে আমার ক্ষেত্রেও আমি দেখেছি ইকোনমিক্স এর বিভিন্ন পিপিটি ইভেন কনস্টিটিউশনাল বিভিন্ন পিপিটি আমি ইউটিউবে দেখেছি ইকোনমিক্স এর জন্য মোরনাল স্যার এর পিপিটি আমি দেখেছি আচ্ছা আচ্ছা তো ইউটিউবটা আমাদের এখন একটা নির্ভরযোগ্য এবং অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে এই এই ক্ষেত্রে এখন কোচিং সেন্টারের ভূমিকাটা খুব কমে এসেছে মানে বর্তমান সময় আমি মনে করছি কারণ আমরা যখন স্টাডি শুরু করেছিলাম তখন ইউটিউবের এত কিছু সবার কাছে এত হাতে হাতে মোবাইল বা নেট তখন তো নেটেরও ব্যাপার ছিল এখন তো এগুলো তো সে কারণে এখন আমি মনে করছি মানে কেউ যদি সেলফ মানে নিজে থেকে সেলফ প্রিপেয়ার হতে চায় যদি ভাবে যে আমি নিজেই করব আমি কোনো কোচিং সেন্টার করবো তো তার দরকার নেই যত ইউটিউবে অ্যাভেলেবেল কনস্টিটিউশন ইকোনমিক্স হিস্ট্রি সব কিছু পিপিটি অ্যাভেলেবেল মানে আমরা বিশেষ কখন শুরু করছি যখন আপনার গ্রাজুয়েশন গ্রাজুয়েশন তখন ম্যাচুরেশন অনেকটা চলে আসছে মানুষের মধ্যে যখন কোনো একজন স্টুডেন্ট গ্রাজুয়েট হয়ে যায় তখন তার মানে কি সে এতটুকু নলেজ অ্যাটেন্ড করতে পেরেছে যে এখন তাকে কোনো একটা জিনিস বুঝিয়ে দেওয়া হলে সে সেটাকে নিজে থেকে এক্সপ্লোর করতে পারবে সে এখন ছোট নয় তো সে কারণেই বলছি আমার যদি ইউটিউবে পিপিটি অ্যাভেলেবেল থাকে আমি যদি ওটা দেখে বেসিক নলেজগুলো নিয়ে নিই দেন আমি কেন ডিটেলসে পড়বো না আমি যদি বেসিক নলেজ থাকে তো ওই বিষয়ের উপর আমি চর্চা করলে তো ওটা নলেজ আরও বাড়বে আরও দিনে দিনে বেশি জিনিস জানতে পারবো ইভেন স্যারদের পড়াশোনা ছাড়াও পিপিটি ছাড়াও আমাদের ইউটিউবে কি অ্যাভেলেবেল নেই আমি আমাদের প্রাক্তন মানে আমি যা চাইবো আমি যদি কনস্টিটিউশনের অ্যাসপেক্ট থেকে ধরি তাহলে আমাদের কনস্টিটিউশনের সিলেবাসে প্রাইম মিনিস্টার প্রেসিডেন্ট এগুলো সব এক একটা চ্যাপ্টার রয়েছে আমি পিপিটি দেখে নিলাম ওই চ্যাপ্টার গুলো সম্পর্কে এবার আমি আমাদের অনেক ভালো ভালো প্রোগ্রাম আছে আমি সেগুলো দেখলাম প্রধানমন্ত্রী বলে একটা জিনিস পুরো বারোটা এপিসোড দেখলে আপনার প্রধানমন্ত্রীর ব্যাপারটা এতটাই ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইভেন কোন প্রাইম মিনিস্টার কখন এসছিল কার সময় কি কি 
বড় বড় ঘটনা ঘটেছে রিফর্মস কি হয়েছে কি কি রিফর্মস হয়েছে কে কি ডিসিশন বোল ডিসিশন নিয়েছে সব জানা আছে তো ইউটিউব একটা খুব ভালো প্ল্যাটফর্ম এখনকার দিনে কোচিং সেন্টারের ভূমিকা এখনকার দিনে খুব নগণ্য হতে নগণ্য হতে চলেছে ঠিক আমরা সেটা শুনলাম এবং সেলফ হেল্প পারসেন্ট অবশ্যই সব সময় এই কথাটার সঙ্গে সহমত হবেন সমন বাবুর সঙ্গে যে সেলফ प्रिपरेशन इज द बेस्ट प्रिपरेशन বাট ইউ नीड अ গাইডেন্স আমরা ওই জায়গাটাই চলে আসব ছাত্র অবস্থা থেকে শুরু করে যুবক কাল অবস্থা যেটা আপনি বর্তমানে বিলং করছেন এর মধ্যে স্কুল কলেজের কোনি ফেরানো আবার একটা কর্মস্থলে নিজেদের কলিগ তৈরি হই যাওয়া ফ্রেন্ড সার্কেল তৈরি হই যাওয়া এই মুহূর্তে কাদের কাদের কথা মনে পড়ছে যারা হয়তো কখনো পিঠ থাপড়ে আপনাকে বলেছেন যে সুমন ইউ ক্যান ডু তোমার লুক ব্যাক আমাদের ফ্রেন্ডদের কথা বলবো আমি সবার প্রথমে আমার ফ্যামিলি আমার মা সব থেকে বড় কথা হলো আমি আমার মা মামার কথাই বলতে চাই আমি বারবার করে হাইলাইট করছি বিষয়গুলো মা আমাকে সবসময় বলতো হবে চিন্তা করিস না হবে মামাও বলতো একদিন হবেই ভেঙে পড়ার কিছু নেই আমি যখন মানে ভেঙে পড়তাম আমি বলতাম না মামা আর দেবো না মানে এনাফ হয়েছে আর ট্রাই করা সম্ভব না ভালো লাগছে না মা বলতো একদিন হবেই এসব বলতে নেই ফ্রেন্ডরাও বলতো আমার দু চারজন ফ্রেন্ড আছে হবেই তোর হবেই দেখিস তুই তোর হবেই তুই যতটা ডেডিকেটেডলি পড়েছিস তোর হবেই আজ হোক কাল হোক যখন হওয়ার হবে তুই দে আরেকবার দে ডেডিকেশন সমাজের সাক্ষী এই কথাটা কিন্তু বারবার বলা যায় এবং এই জন্য সমাজের জন্য সাক্ষী আপনার ডেডিকেশন দেখেই লোকে আপনাকে পিচ্ছাপড়ে বলতে বাধ্য হ্যাঁ হবেই আমরা কিছু এরকম একজন কেউ শিক্ষক জীবন মানুষের জীবন একটা বড় জীবন এবং ছাত্র অবস্থাটা তাদের কাছে একটা বড় বিষয় আর কি হয় আমরা দেখি অনেক শিক্ষকের অনুপ্রেরণা থাকে এই সন্ধ্যে অনেক শিক্ষকে পেরিয়ে এসছেন এবার অনেকের শিক্ষকতা আপনি করবেন এটা আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি সেটা আপনি পুলিশ জগতে করুন না কেন কিন্তু বিষয় হচ্ছে সমাজের প্রত্যেকটা মানুষই কারো না কারো শিক্ষক কারো কথা মনে পড়ছে এই যে এই শিক্ষক আপনার মধ্যে যে পোটেন্সিয়ালটা হ্যাঁ মনে পড়ছে তাদের কথা মনে পড়ছে যে আপনাকে বলে যে শুনুন ইউ না আপনি একদিন অনেক বড় হবে এই কথাটা আমার মনে পড়েছে আমার ভাবগুলি স্কুলের স্যারদের কথা ভীষণ মনে পড়ে তারা একজন জুয়েল ছিলেন মানে আমি তো ফিল করি সবসময় যে আমার যে যেই বেসিক নলেজের পোটেন্সিয়ালটা ওটা তাদেরই দান কারণ আমার এই মুহূর্তে বিনয় সিনহা স্যার আমাদের হেডমাস্টার ছিলেন সমীরঞ্জন দত্ত স্যার তো আমাদের সর্বরী ম্যাডাম আমাদের রেখা ম্যাডাম ছিলেন যিনি ফাঙ্গুলি স্কুলের স্ট্রিক্ট একজন ম্যাডাম তো ইনারা ইনাদের কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছি তো তারা আজ আজ মানে সফল হওয়ার পর প্রত্যেকের কথাই মনে পড়ছে আমি ইভেন পিজু স্যার যিনি এখনো নেই এই স্যার আমার খুব মানে আমি ওনার খুব প্রিয় ছাত্র ছিলাম তো ইনাদের কথা মনে পড়ে এখন ঠিক অনেক স্মৃতি চালনা হচ্ছে এবং অবশ্যই আমি সুমন বাবুকে নতুন করে জ্ঞাত করাবো না উনি নিজেই জ্ঞাত যে স্টেট ফাঁদ কলোনি ইসলামপুর শহরের অন্যান্য আরও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো একটা যেখান থেকে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স নিয়ে বা মহাকাশ গবেষণা নিয়ে বিশ্ব পাল থেকে শুরু করে আরো বেশ কয়েকজন এখান থেকে কৃতি আছেন তো সেই স্টেট ফার্ম কলোনি হোক বা ইসলামপুর হাই স্কুল বা গার্লস স্কুল স্কুল এমন একটা প্রতিষ্ঠান যেটা মন্দির মসজিদ গির্জার থেকে কোনো অংশে কম নয় বরং অনেকটা বেশি যেখানে সর্বধর্মের মানুষ এর সমন্বয় হয় এবং সেই শিক্ষার মন্দির বা প্রতিষ্ঠানে অনেক কৃতি ছাত্রছাত্রী উঠে আসে তার আমাদের সুমনবাবু আমরা অবশ্যই একদম অনুষ্ঠানের শেষ দিকে চলে এসছি এবং আমি শ্রেয়সী আমার সহ সঞ্চালিকা উদ্যোগী হয়ে কিছু কোয়েশ্চেন্স রেডি করেছেন তার জন্য সেগুলো আমরা তার কাছ থেকে শুনব একটু আমাদের সঙ্গে থাকুন কি বলছেন শ্রেয়সী কি জিজ্ঞেস করতে চাও মানে কেউ দিচ্ছে ওখানে একটা হল রুমে গিয়ে ঢোকার পর এতজনের সামনে নিজেকে প্রেজেন্ট করা ওই নার্ভাসনেস একটা চলে আসে এই নার্ভাসনেস মানে একটা নার্ভাসনেস কাজ করে প্রত্যেকটা আমরা ভাইভাতেই দেখি না কেন সেটা হচ্ছে এই মানে বিভিন্ন বড় মাপের যে পরীক্ষাগুলো হয় ভাইভাতে কি কিন্তু অনেকেই ব্যাক করে আসে তো সেই জায়গাটা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করলে বা কিভাবে নিজেকে প্রিপারেশন করলে পরে সেখানে আমি সাফল্য পাবো সেটা যদি একটুখানি যারা একবার নতুন দেবে বা যারা দেবে বলে ভেবেছে অ্যাকচুয়ালি ভাইভাটা অলওয়েজই সবার জন্য সেটা শুধু আমার আপনার বা প্রত্যেকের জন্যই ভাইভাটা মানে একটা নার্ভের পরীক্ষা এটা একটা আমরা সবাই ওইখানে নার্ভাস হয়ে পড়ি এটাই স্বাভাবিক এটাই খুব স্বাভাবিক তো আমিও হয়েছিলাম এমন না যে আমি হইনি ইভেন এবার দেওয়ার সময় তবে হ্যাঁ এবার নিজের উপর বিশ্বাসটা ছিল মানে না 
ভাইবাতে নার্ভাস হবে এটা খুব স্বাভাবিক আপনার প্রথম কাজই হলো মানে ভাইবাতে গিয়ে আমরা ঢুকেই কতপকথন যখন আমাদের স্টার্ট হয়ে গেল ইন্টারভিউয়ারদের সঙ্গে তখন তৎক্ষণাৎ নিজেকে কুল করে নেওয়া কারণ ওনারা যথেষ্ট স্পেস দেয় ওনারা যথেষ্ট তোমাকে কমফোর্ট জোন ফিল করানোর চেষ্টা করে যে ইউ আর নাও ইন কমফোর্ট জোন তুমি ঠিক আছো যার জন্য ওনার দেখা যায় কি ওনারা বেসিক কিছু কোয়েশ্চেন দিয়ে স্টার্ট করে যে ইউ ফ্রম ইউ আর কোথা থেকে তুমি বিলং করো ইউর নেম ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ কি করে বাবা বাবার নাম কি এ ধরনের তো এটা চেষ্টা করে ওনারা তো কেউ কেউ আছি আমরা খুব নার্ভাস হয়ে পড়ি আমিও খুব ফার্স্ট টাইম সেকেন্ড টাইম আমি খুব নার্ভাস ছিলাম বাট এবার খুব একটা নার্ভাস ছিলাম না যেহেতু ওই স্টেজগুলো আমার আগে এবার আমার ওই নার্ভাস স্টেজগুলো কাজ করেনি আমি কুলি ছিলাম তো এবার ঠিকঠাকই হয়েছে এবং এবার ইন্টারভিউতে একটা নতুন ঘটনা ঘটেছে সেটা হলো এটা এবারের ট্রেন মানে চেয়ারম্যান ম্যাডাম একটা করে এসে লিখতে দিচ্ছিলেন এটাও একটা নার্ভাসনেসের বড় কারণ আমি এই জন্য উল্লেখ করলাম যে এটা ট্রেন এবার হয়েছে এবার ম্যাডামরা প্রত্যেক মানে এটা কেউ জানা ছিল না কোনো বাড়ি এরকম দেখা যায়নি আমাকে বলে দিচ্ছে যে ইন্টারভিউতে গিয়ে সেখানে তিন মিনিটের মধ্যে একটা টপিক দেওয়া হচ্ছে ওখানে এসে লিখুন এবং র্যান্ডম টপিক ই গভর্নেন্স কারোর সে সময় কলকাতা বই বুক ফেয়ার ছিল ওটা নিয়ে দিয়ে দিচ্ছে তো কারোর দিয়ে দিচ্ছে ওই ইজিপ্টের ক্রাইসিস শ্রীলঙ্কান ক্রাইসিস কাউকে দিয়ে দিচ্ছে ব্রেক্সিট মানে তিন মিনিটের মধ্যে এবার কারোর ভাইবা যদি ভালোভাবে শুরু হয় এবার হঠাৎ করে কোনো একটা টপিক পড়ে যায় যেটা তার অনুকূলে নেই তখন সে নার্ভাস হয়ে যাবে খুব স্বাভাবিক তো এটা এবার নতুন ট্রেন ছিল আমারও পড়েছিল ই গভর্নেন্স দিয়ে লিখতে বলেছিল ম্যাডাম ভাইবাটাও হয়ে যাবে খুব একটা অসুবিধা না কিন্তু রিটার্নটা খুব ভালো দিতে হবে মানে এতটা কনফিডেন্টলি থাকতে হবে যে ভাইবাতে যদি আমার খানিকটা খারাপও হয় একটু মার্কস কমও আসে ভাইবাতে আমার জন্য রিটার্নটা এতটা এনাফ থাকে যে আমি ওই কাট অফ মার্কস ব্যক্তিত্ব থাকেন ঢোকার আগে যে আমি এবার বাঘ বা সিংহদের মুখে পড়তে চলেছি হ্যাঁ এই ব্যাপারটা থাকে প্রত্যেকে এই ব্যাপারটা নিয়ে মানে সবাই ভীত থাকে আর কি এই ব্যাপারটা নিয়ে তো এই এই জিনিসটা অ্যাড্রেস করার জন্য আমার মনে হয় দুটো কারণ মানে দুটো কিছু করা যেতে পারে দুটো থিং যে আমি আমার ক্ষেত্রেই বলছি আমি যখন অবশ্যই আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করবো কারণ সব চাকরির পরীক্ষা ক্ষেত্রেই পাই ইন্টারভিউ যেখানে হয় বাইবা বসে যেখানে হয় এবছর 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 যেমন চেয়ারম্যান ম্যাডাম ছিলেন ঠিক তো আমিও ভাবছিলাম যে কি জিজ্ঞেস করবে না জিজ্ঞেস করবে এগুলো সবার মুখে শুনি আর কি তো আমি নিজেকে এইভাবে প্রিপেয়ার করেছিলাম যে একটা মানুষ কখনোই সম্পূর্ণ সব জানতে পারে না আর ভাই ভাই ইজ নট এট অল এ নলেজ টেস্ট এটা আমাদের সকলের জানি <laughs> বললাম 
ম্যাডাম আমার জানা নেই আমি খবরটাই স্কিপ করেছি কোনো কারণে আমি দেখতে পারিনি দেখছি তাই জানো দ্যাটস ইট তো এই ধরনের মানে আমি সব জানবো এটা তো নয় অবশ্যই কনফিডেন্ট থাকতে হবে যে আমি জানি না ঠিক আমি যা জানি আমি এটা মেনসে দেখিয়ে এসেছি আমি এখন জানি না এখানে এখানে সব কিছু আমি পারবো তা একদমই নয় আবার এমন হয় ভাইবাতে অনেক কিছুই পারা যায় কিন্তু অনেক কিছু পেরাও অনেক সময় হয় হয় না ঠিক ঠিক হয়তো অনেক কমন কোশ্চেন আছে সেটা পরীক্ষার কারণে আমরা যেমন ভুল করেছি परीक्षा शेष कथा नीचेटी रिव्यू प्राइमरि जाने जैसे भाचो रखोथिंगू गुरुपूर्ण দিকে দিকে হাজারো সুমন বেরিয়ে আসুক সুমন নিয়ে যারা আগামী দিনে হবে ইসলামপুর তথা বাংলার পথ প্রদর্শক
আজকে সমন বাবুকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমরা শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভ রাত্রি